సో నెక్స్ట్ మెథడ్ క్వైరీ సెలెక్టర్ అండ్ క్వైరీ సెలెక్టర్ ఆల్ ఈ రెండు మెథడ్స్ ఏంటంటే మనం సెలెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్న ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి హెల్త్తో చాలా ఈజీగా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మిగతా మెథడ్స్లో కాకుండా మనం ఈ రెండు మెథడ్స్తో మనం టార్గెట్ చేయాలనుకుంటున్న ఎలిమెంట్ని చాలా ఈజీగా టార్గెట్ చేయొచ్చు అది ఎలాగో ఒకసారి ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కంపెనీ అనేది ఒకటి ఉంది ఓకే ఇది మన టైటిల్ ఇక్కడ మన డాక్యుమెంట్లో అంటే హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్లో నాకు ఈ డివ్కి ఈ కంపెనీ అనే డివ్కి ఐడి కూడా ఉంది అలాగే క్లాస్ కూడా ఉంది ఎందుకంటే నేను కావాలని ఇచ్చాను అనమాట ఎగ్జాంపుల్ కోసం చూపించడానికి అంటే ఒకే డివ్కి మనం ఐడి ఇవ్వచ్చు క్లాస్ కూడా ఇవ్వచ్చు సో ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు మనం ఎలా టార్గెట్ చేసేవాళ్ళం ఐడి టార్గెట్ చేయాలంటే డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి అని టార్గెట్ చేసేవాళ్ళం ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్లో మనం టార్గెట్ చేయాలనుకుంటున్న ఈ ఐడి ఇక్కడ పాస్ చేసేవారు కదా ఇలా కంపెనీ అని కంపెనీ ఇలా ఇది ఐడిని టార్గెట్ చేసే మన మెథడ్ అండ్ క్లాస్ని టార్గెట్ చేయాలంటే డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్స్ బై క్లాస్ నేమ్ అలాగే ఆర్గ్యుమెంట్లో ఇక్కడ ఒకవేళ క్లాస్ నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ నావ్ లెఫ్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ నావ్ లెఫ్ట్ అని రాసేవాళ్ళం అదే ట్యాగ్ నేమ్ టార్గెట్ చేయాలంటే డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్స్ బై ట్యాగ్ నేమ్ తీసుకొని ఆర్గ్యుమెంట్లో మన ట్యాగ్ ఏది నావ్ లేదంటే టిబ్ నావ్ కాబట్టి నావ్ని టార్గెట్ చేసేవాళ్ళం ఇలా కదా సో ఇప్పుడు ఈ మూడు కామెంట్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు ఈ డాక్యుమెంట్ డాట్ క్వేరీ సెలెక్టర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రాసెస్ సేమే మనం టార్గెట్ చేయాలనుకుంటున్న ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే టార్గెట్ చేస్తుంది కానీ ఇక్కడ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసే విధానం వేరు అంటే వెరీ సింపుల్ ఏం లేదు ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి అనే ప్లేస్లో మనం ఐడిని సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంతే ఇక్కడ సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్ ఏంటి ఐడికి కంపెనీ కదా ఈ కంపెనీని మనం సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్లో అయితే ఎలా రాస్తాం హ్యాష్ ఇచ్చి తర్వాత కంపెనీ అని రాస్తాం కదా కదా సిఎస్ఎస్లో కూడా ఒకసారి చూపిస్తారు మీకు చూడండి సిఎస్ఎస్లో అయితే మనం ఇలా హ్యాష్ ఇచ్చి ఒక ఐడిని ఐడి పేరుతో టార్గెట్ చేసి ఇక్కడ కలర్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ అని ఇచ్చారు ఓకే ఇప్పుడు చూడండి అవుట్పుట్లోకి వెళ్ళి నేను ఇప్పుడు సిఎస్ఎస్ చూపిస్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్ కింద చూడండి మన కంపెనీ అనేది మనకి రెడ్ కలర్లోకి మారి ఓకే సో క్లియర్ కనిపించట్లేదు దీని కలర్ ఇంకోటి మారుస్తాను నేను బ్లూ ఇచ్చాను కొంచెం క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఓకే చూసారా ఇక్కడ కంపెనీ అనేది బ్లూ కలర్లోకి మారింది ఇక్కడ నా పాయింట్ ఏంటంటే మనం క్వేరీ సెలెక్ట్ అనే మెథడ్ మనం అప్లై చేసేటప్పుడు మన ఆర్గ్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో అది మనం పాస్ చేసేది సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్స్ని పాస్ చేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు ఐడి కేటి కంపెనీ కదా ఐడిని మనం సిఎస్ఎస్లో ఎలా యూజ్ చేస్తాం హ్యాష్ ఇచ్చి యూజ్ చేస్తాం అది ఇక్కడ కూడా హ్యాష్ ఇచ్చి ఐడి ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మళ్ళీ దీన్ని మనం ఒక వేరియబుల్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాన్స్ట్ న్యూ కంపెనీ అని తీసుకొని దీనికి మన ఐడిని అసైన్ చేశాను ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ సేమే ఇంకా మిగతాదంతా కూడా ఇక్కడ నుంచి సేమే న్యూ కంపెనీ డాట్ టెక్స్ట్ కాంటెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ నేను అమెజాన్ అని రాశాను ఎగ్జాంపుల్ ఓకే అమెజాన్ సేవ్ చేశారు అవుట్పుట్లోకి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ అమెజాన్ అని మారింది సో ఇక్కడ ఓన్లీ ఒకటే డిఫరెన్స్ క్వైరీ సెలెక్టర్ ఏం చేస్తుంది అంటే మన వర్క్ని సింప్లిఫై చేస్తుంది అది ఐడినా లేకపోతే క్లాస్ ట్యాగ్ నేమా అనేది దీనికి ఎలాగ ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అంటే ఈ సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్ ద్వారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను క్లాస్ తీసుకోవాలనుకోండి ఇక్కడ నేను క్లాస్ ఎలిమెంట్ని అయితే ఎలాగ ఆర్గ్యుమెంట్లో పాస్ చేస్తాం డాట్ డాట్ ఇచ్చి చూడండి ఇక్కడ క్లాస్లో 
మనకి నాబ్ లెఫ్ట్ అని ఉంది మనం ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే ఈ కమాండ్ ఏమాత్రం మార్చక్కర్లేదు డాక్యుమెంట్ డాట్ క్వైరీ సెలెక్టర్ అనేది అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది కాకపోతే ఆర్గ్యుమెంట్లో నేను పాస్ చేయాల్సింది జస్ట్ నావ్ లెఫ్ట్ ఓకే చూడండి ఇదే మనం క్లాస్ ఎలిమెంట్ టార్గెట్ చేయాలంటే ఇన్ జనరల్ మనం డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్స్ బై క్లాస్ నేమ్ అని ఇచ్చి ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ లోపల ఆ క్లాస్ తాలూకా వాల్యూ అనేది ఇక్కడ పాస్ చేస్తాం కానీ మనం ఇప్పుడు వర్క్ సింప్లిఫై అయ్యి ఈ క్వైరీ సెలెక్టర్ అనేది జస్ట్ డాట్ నోటేషన్తో క్లాస్ ఎలిమెంట్స్ అన్నింటినీ టార్గెట్ చేస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు దీని ప్లేస్లో నేను న్యూ కంపెనీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫ్లిప్కార్ట్ అని రాశాను ఫ్లిప్కార్ట్ ఓకే కలర్ కూడా చేంజ్ చేస్తాను అంత ఎఫెక్టివ్గా లేదు డిలీట్ చేసేసి చూడండి అవుట్పుట్లోకి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే ఈ కంపెనీ అనేది మారలేదు ఎందుకో చూద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఏ ప్రాపర్టీ పాస్ చేయలేదో అదే ప్రాబ్లం న్యూ ఇక న్యూ కంపెనీ డాట్ టెక్స్ట్ కాంటెంట్ అని రాసి ఇప్పుడు సేవ్ చేశాను అవుట్పుట్లోకి వెళ్ళి చూస్తే చూడండి ఫ్లిప్కార్ట్ అని చేంజ్ చేయండి సో ఇది మనం క్వైరీ సెలెక్టర్ అనేది అని చాలా ఈజీగా టార్గెట్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ క్వైరీ సెలెక్టర్ అనే ఈ మెథడ్తో నెక్స్ట్ మనం ఈ క్వైరీ సెలెక్టర్ మెథడ్తో ట్యాగ్ నేమ్స్ని ఎలా టార్గెట్ చేయొచ్చో చూద్దాం సో దానికోసం అది వెరీ సింపుల్ మనం సింపుల్గా మన డాక్యుమెంట్లో ఉన్న ఏ ట్యాగ్ని అయితే మనం టార్గెట్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఆ ట్యాగ్ పేరు రాస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ సింపుల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నావ్ని టార్గెట్ చేశాను నావ్ లోపల ఉన్న టెక్స్ట్ మనకి దేంతో మారాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఫ్లిప్కార్ట్ అని ఉంది కదా దీన్ని జియో మార్ట్ కానీ రాశాను జియో మార్ట్ సేవ్ చేసి అవుట్పుట్లోకి వెళ్తే చూడండి ఇక్కడ జియో మార్ట్ అని ఉంది కాకపోతే ఇక్కడ మెన్యూస్ అన్ని మిస్ అయ్యి అంతే కదా ఎందుకంటే మన నావ్ నావ్ లోపల డివ్వు డివ్వు లోపల కంపెనీ అనే టెక్స్ట్ ఉంది ఓన్లీ ఈ కంపెనీనే టార్గెట్ చేయాలంటే మనం అప్పుడు డివ్ని డివ్ అనే టార్గెట్ డివ్ అనే ట్యాగ్ని టార్గెట్ చేయాలి సో ఇక్కడ నేను డివ్ అని రాశాను నేను సేవ్ చేశాను అవుట్పుట్లో చూడండి మనకి మళ్ళీ మెన్యూస్ వచ్చేసినాయి కాకపోతే ఇది జియో మార్ట్ కింద చేంజ్ అయింది ఇక్కడ దాకా బాగానే ఉంది ఇక్కడ మనం ఒక చిన్న విషయం అర్థం చేసుకోవాలి అదేంటంటే మనం డివ్ని టార్గెట్ చేసాం డివ్ అనే ట్యాగ్ని కాకపోతే డాక్యుమెంట్లో చూడండి ఎన్ని డివ్స్ ఉన్నాయో ఈ నావ్లో ఒక డివ్ ఉంది నావ్ రైట్ అని ఒక డివ్ ఉంది క్లాస్కి సైడ్ నావ్కి ఒక డివ్ ఉంది ఇలా చాలా డివ్స్ ఉన్నాయి కానీ ఈ దీనికి ఎలా తెలిసింది ఓన్లీ దీన్నే టార్గెట్ చేయాలి ఇక్కడ పెద్ద లాజిక్ ఏం లేదు ఫస్ట్ మనం క్వైరీ సెలెక్టర్ అనే మెథడ్ వాడేటప్పుడు దేన్ని అయితే అంటే ఏ ఎలిమెంట్ని అయితే మనం టార్గెట్ చేస్తామో ఆ పేరుతో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని ఎలిమెంట్స్ లోపల ఫస్ట్ని స ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఇక్కడ డివ్తో ఎన్ని డివ్స్ ఉన్నప్పటికీ మనకి ఈ డివ్వే ఫస్ట్ డివ్ కదా కాబట్టి ఈ డివ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంది ఒకవేళ మనం ఏం చేద్దామంటే లిస్ట్ ట్యాగ్స్ని తీసుకుందాం లిస్ట్ ట్యాగ్స్ని తీసుకొని ఈ లిస్ట్ లిస్ట్ ట్యాగ్స్ లోపల కస్టమర్స్ అనే ఒక ఎలై ఉంది మనకి దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి దీని లోపల కస్టమర్స్ని ఎంప్లాయీస్ కింద మారుద్దాం ఓకే సో దానికోసం మనకు ఒక మెథడ్ ఉంది అదే క్వైరీ సెలెక్టర్ ఆల్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ క్వైరీ సెలెక్టర్ ఆల్ అనే మెథడ్ మనం ఏ పేరుతో అయితే సెర్చ్ చేస్తున్నాం ఏ పేరుతో అయితే టార్గెట్ చేస్తున్నాము ఆ పేరుతో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా అది సెలెక్ట్ చేస్తుంది ఓకే అది ఈ క్వైరీ సెలెక్టర్ ఆల్కు ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఓకే సో ఇప్పుడు క్వైరీ సెలెక్టర్ ఆల్ అని తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేద్దాం కన్సోల్ డాట్ లాగ్ చేద్దాం మనకి ఎన్ని అయితే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో ఈ ఎల్ఐతో ఎల్ఐతో మనకి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అన్ని లిస్ట్ అవుట్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు మన మెథడ్ని న్యూ కంపెనీ అనే వేరియబుల్కి అసైన్ చేసాం అవుట్పుట్లో కూడా న్యూ కంపెనీ అని వాల్యూ పాస్ చేసాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం కన్సోల్ చేస్తే మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ ఎల్ఐ ట్యాగ్స్ అనేది అనేది కావాలి కన్సోల్లో రిఫ్రెష్ చేశాను చూడండి ఇక్కడ నోడ్ లిస్ట్ అని ఒక యారే ఫామ్ అయ్యి ఈ యారే లోపల మనకి ఎన్ని అయితే ఎల్ఐ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయో అన్నిటి తాలూకా డీటెయిల్స్ ఇచ్చింది సో మొత్తం మనకి పదమూడు ఎల్ఐ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి మన వెబ్ పేజ్లో మన డాక్యుమెంట్లో సో ఇక్కడ మనం దేన్నైతే 
మార్చాలనుకుంటున్నామో లేదంటే దాని వాల్యూ గెట్ చేయాలనుకుంటున్నామో సెట్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని మనం ఈజీగా టార్గెట్ చేయొచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నావబర్లో చూడండి రెవెన్యూ సేల్స్ కస్టమర్స్ రిపోర్ట్ సెట్టింగ్స్ అని ఉన్నాయి ఇక్కడ నేను కస్టమర్స్ అని ఈ ట్యూబ్ని అంటే ఈ ఎల్ఐ ట్యాగ్ని టార్గెట్ చేసి ఈ కస్టమర్స్ని ఎంప్లాయీస్ కింద మార్చాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఒక్కటే కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ సైడ్ బార్లోనే ఉంది ఇక్కడ మనకి ఈ సెక్షన్స్లో కూడా ఒక కస్టమర్స్ అనే ఒక డివ్ ఉంది ఓకే కస్టమర్స్ అని ఒక టెక్స్ట్ ఉంది ఓకే ఈ టెక్స్ట్ ఎక్కడెక్కడైతే ఉందో మొత్తం అన్నిటినీ ఒకేసారి మార్చాలనుకుంటున్నాం సో అది మనం ఈ క్వైరీ సెలెక్టర్ ఆల్ ద్వారా చేసి చూద్దాం సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ తీసేసి సింపుల్గా మనం ఫార్ లూప్ ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ దీంట్లో కూడా చూసాం కదా ఫార్ లూప్తో మనం ఎలాగైతే వాల్యూస్ని గెట్ చేసి వాటిని సెట్ చేయొచ్చు అనేది సో అదే ఫార్ లూప్ ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఫార్ లూప్కి ఫస్ట్ ఇనీషియలైజేషన్ కావాలి సో దానికోసం లెట్ ఐ ఎప్పుడు ఐ అయిపోతుంది మనం వేరే వేరియబుల్ ఏ వేరియబుల్ అని తీసుకోవచ్చు ఎక్స్ అని తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఇప్పుడు మన లూప్ అనేది జీరోతో స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ కండిషన్ వచ్చి ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ న్యూ కంపెనీ డాట్ లెంత్ ఈ కండిషన్ ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ తీసుకొని లూప్ అనేది స్టార్ట్ చేసాం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఎక్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మన న్యూ కంపెనీ అనే వేరియబుల్ ఉంది కదా లోపల ఎన్నైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ తాలూక లెంత్ అంటే కౌంట్ అనమాట పది ఉన్నాయా ఇరవై ఉన్నాయా ముప్పై ఉన్నాయా రెండు ఉన్నాయా వాటి లెంత్ కన్నా కూడా ఇది ఎప్పుడు తక్కువే అనేది మన కండిషన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఈ ఈ లూప్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ ఓకే ప్లస్ ప్లస్ అని రాసాం నెక్స్ట్ వచ్చి ప్రాపర్టీతో ఈ వాల్యూస్ని చేంజ్ చేయాలి ఇక్కడ మనం ఏమనుకున్నాం ఈ కస్టమర్స్ని ఎంప్లాయీస్ కింద మార్చాలనుకున్నాం కదా దానికోసం న్యూ కంపెనీ ఎందుకంటే మన వేరియబుల్ వచ్చి న్యూ కంపెనీ కదా ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఐతో పాస్ చేయాలి ఇప్పుడు ఐ ఏం చేసింది సారీ ఎక్స్ ఎక్స్ ఏం చేసింది ఈ న్యూ కంపెనీ అనే వేరియబుల్ లోపల ఉన్న వాల్యూస్ మీద మన ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ట్రావెల్ చేసింది ట్రావెల్ చేసి ఆ వాల్యూస్ అన్ని తీసుకొచ్చి స్టోర్ చేసుకుందనమాట ఓకే ఆ స్టోర్ చేసుకున్న వాల్యూస్ని ఈ న్యూ కంపెనీతో మనం యాక్సెస్ చేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనం టెక్స్ట్ కాంటెంట్ ఈ టెక్స్ట్ కాంటెంట్ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసి ఇక్కడ నేను సింపుల్గా ఎంప్లాయీస్ కస్టమర్ని ఎంప్లాయీస్ కింద మార్చాను ఓకే సేవ్ చేశాను సో ఇప్పుడు అవుట్పుట్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి ఎక్కడెక్కడైతే మనకి ఇక్కడ మనం చిన్న పొరపాటు చేసాం ఎల్ఐ ట్యాగ్స్ని కదా మనం టార్గెట్ చేసాం అందుకని ఎక్కడెక్కడైతే ఎల్ఐ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ చేంజ్ అయ్యి కాకపోతే మనం ఇక్కడ టార్గెట్ చేయాల్సింది కస్టమర్స్ కదా మనం ఎక్కడెక్కడ మన పదమూడు ప్లేసుల్లో కూడా ఎల్ఐ ట్యాగ్స్ ఉన్నవన్నీ అన్నీ చేంజ్ అయిపోయాయి కాకపోతే మనకు కావాల్సింది ఇది కాదు ఓన్లీ ఎంప్లాయీస్ అని ఎక్కడెక్కడైతే ఉందో సారీ కస్టమర్స్ అని ఎక్కడెక్కడైతే ఉందో దాన్ని ఎంప్లాయీస్ కింద మారాలి కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఈ క్లాస్ని ఏమో టార్గెట్ చేద్దాం కస్టమర్స్ ఓకే సో దానికోసం ఇక్కడ డాట్ ఇచ్చి ఈ క్లాస్ నేమ్ కాబట్టి డాట్ కస్టమర్స్ ఇలా ఓకే ఇప్పుడు చూడండి డాక్యుమెంట్లో ఎక్కడైతే ఎం ఇంతకు ముందు కస్టమర్స్ ఉన్నారు అని ఉన్నారు ఇప్పుడు అంతా కూడా ఎంప్లాయీస్కి చేంజ్ చేయాలి ఓకే సో ఇది మన క్వేరీ సెలెక్టర్ అండ్ క్వేరీ సెలెక్టర్ ఆల్ తాలూకా అవుట్పుట్స్ అనమాట ఓకే